নমস্কার আমি নবেন্দ্র শুরু করছি এভি নিউজ প্রথমে হেডলাইনস হেডলাইনস স্পন্সরড বাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রী দেবাচার্য পেশ হলো দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষের জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো বাজেট আগামী বছরের পুরো নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পুরো বাজেট ছশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার বাজেট পেশ পুরো প্রধানে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো বাজেট লোক ঠকারো বাজেট কটাক্ষ সিপিআইএম কাউন্সিলরদের জলপাইগুড়ি পুরবোট প্রবঞ্চক ও ভষ্টাচারী অভিযোগ কংগ্রেস কাউন্সিলর পিনাকি সেন গুপ্তের পাল্টা কংগ্রেস এবং সিপিআইএম কে আক্রমণ মোহন বসেন জলপাইগুড়ির পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যুব কংগ্রেসের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিশ্বাসঘাতক দিবস পালন যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এবারে বিস্তারিত সংবাদ দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষের জলপাইগুড়ি পুরসভায় বাজেট পেশ আগামী বছরের পুরো নির্বাচনের আগে এটাই জলপাইগুড়ি পুরসভার শেষ বাজেট ছশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার বাজেট পেশ করল পুরো বোর্ড আগামী বছরের পুরসভা নির্বাচনের আগে শেষবারের জন্য পুরো বাজেট পেশ হলো জলপাইগুড়ি পুরসভায় এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভার সভাকক্ষে পুরপ্রধান মোহন বসু উপপুরপ্রধান পাপিয়া পাল এবং অন্যান্য পুরো কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে পুরো বাজেট পেশ করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার অর্থ দপ্তরের আধিকারিক এবারে মোট ছশো বিয়াল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ আঠেরো হাজার আটশো তেষট্টি টাকার পুরো বাজেট পেশ করা হয়েছে এর মধ্যে পৌর কর বাবদ আয় সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে সতেরো কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা এছাড়াও কেন্দ্রীয় করের অংশ হিসেবে প্রাপ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে বাষট্টি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা রাজ্য করের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে অষ্টআশি কোটি বাষট্টি লক্ষ আশি হাজার টাকা এছাড়াও কেন্দ্র রাজ্য এবং বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার অনুদান বাবদ জলপাইগুড়ি পুরসভার আয় দেখানো হয়েছে আরও চারশো কোটি এক লক্ষ তিন হাজার টাকা জলপাইগুড়ি পুরসভার দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষের বাজেটে ব্যয় সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে ছশো তিরিশ কোটি উনষাট লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশো বত্রিশ টাকা উদ্বৃত্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে বারো কোটি অষ্টআশি হাজার পাঁচশো টাকা জলপাইগুড়ি পুরসভা এবারের বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে আমরুদ প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজে জোর দেওয়া হয়েছে এবারের পুরো বাজেটে এছাড়াও গ্রিন সিটি মিশনের কাজ হাউস ফর অলের কাজেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধান মোহন বসু এদিন বাজেট অধিবেশন শেষের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুরপ্রধান দাবি করেন জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই পুরো বাজেট পেশ করা হয়েছে পুরো বাজেটে জলপাইগুড়ি পুরসভার পঁচিশটি ওয়ার্ডেই পৌর উৎসব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরো বোর্ড প্রতিটি ওয়ার্ডে পৌর উৎসব করা বাধ্য মূলক করা হয়েছে পুরো বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে পৌর উৎসব করার জন্য দু লক্ষ টাকা করে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুরো প্রধান মোহন বসু একই সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার পঁচিশটি ওয়ার্ডেই ওয়ার্ড অফিস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে কাউন্সিলরদের জন্য ওয়ার্ড অফিসে রেস্ট রুমের বন্দোবস্ত থাকবে বলে জানিয়েছেন পুরো প্রধান জলপাইগুড়ির খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একটি প্রেয়ার হল তৈরি করার সিদ্ধান্ত এবারে পুরো বাজেটে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোহন বসু বাস্তবমুখী বাজেট সেটা আমাদের সরকার করতে চাচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরেছি স্থানীয় কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো গ্রিন সিটি মিশন এটা একটা আমাদের নেই তারপরে আমরা জলের প্রজেক্ট আমরা ফেস টু অলরেডি তো প্রায় শেষের মতো ফেস ওয়ান ফেস টু শুরু হতে যাচ্ছে তার জন্য গভর্নমেন্ট আমাদের ফান্ড বরাদ্দ করেছে একশো তিরিশ কোটি মতো একশো তিরিশ ফেস টু তারপরে আমাদের সলিডেন্স ম্যানেজমেন্ট সেটা নিয়েও আমরা কিছু প্রজেক্ট করেছি ওয়ার উৎসবের জন্য আর হচ্ছে খ্রিস্টান কমিউনিটির একটা পেয়ার হল পেয়ার করা হল ধরধরা নদীর উপর একটা ব্রিজ ফুল ব্রিজ 
জলপাইগুড়ি পুরসভার বর্তমান পুরবোর্ড সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে একই সঙ্গে তারা ভ্রষ্টাচারী অভিযোগ জলপাইগুড়ি পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন উপপ্রধান পিনাকী সেনগুপ্তের দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরবোর্ডের সঙ্গে আর কোনো বৈঠকেই যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস কারণ যেভাবে মানুষকে ঠকিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পৌর প্রশাসন চলছে তাদের এই বৈঠকে যোগ দেওয়া কংগ্রেস কাউন্সিলরদের পক্ষে শোভন নয় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোহনবাবু দলবদল করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু হাজার সালের নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছিলেন তার কোনোটি পূরণ করতে তিনি পারেননি তাই তিনি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই বিশ্বাসঘাতক পুরবোর্ডের সঙ্গে কোনো বৈঠকেই বসবে না কংগ্রেস এমনটাই দাবি কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন উপপুরপ্রধান এবং কংগ্রেস কাউন্সিলর পিনাকী সেনগুপ্ত পিনাকিবাবুর দাবি পৌরসভার যাবতীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করে একনায়ক তন্ত্র কায়েম করেছেন বর্তমান পুরবোর্ড এবং পুরপ্রধান তাই পুরসভার সঙ্গে কোনো প্রকার সহযোগিতা করবে না কংগ্রেস যে মাসিক বৈঠক প্রতি মাসে হওয়ার কথা তা মাসের বদলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বছরে মাত্র দুবার তাই বাজেট অধিবেশন নয় পুরপতির ডাকা যে কোনো বৈঠকই বয়কট করবেন কংগ্রেস কাউন্সিলরেরা নতুন পুরবোর্ড গঠিত হওয়ার পরেই বৈঠকে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করবে কংগ্রেস বলেও দাবি করেছেন কংগ্রেস কাউন্সিলর পিনাকী সেনগুপ্ত এই পৌর বোর্ডে বিরোধীদের কোনো ভূমিকা নেই কোনো আলোচনা হয় না আপনাদেরকে আগেও বলছি আবার বলছি যে এখানে প্রতি মাসে হওয়ার কথা যে মিটিংগুলি সেগুলি বছরে একটা কি দুটো হয় একটা সময় আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে উনি দলবদল করলেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার আটজন কংগ্রেসের কাউন্সিলরকে নিয়ে তখন যখন আপনারা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে উনি কেন দলবদল করছেন তখন উনি বলেছিলেন যে নিজের স্বার্থে নয় জলপাইগুড়ি মানুষের স্বার্থে আমরা এই দলবদল করতে বাধ্য হচ্ছি কি কি করবেন জলপাইগুড়িকে কর্পোরেশন করবেন জলপাইগুড়িতে জল জমবে না জল নিকাশির ব্যবস্থা করবেন করলা দূষণমুক্ত করবেন জলপাইগুড়িতে চারিদিকে ওভার ব্রিজ হবে রেল লাইনের উপরে উপরে জলপাইগুড়িতে উড়াল পুলগুলি হবে জলপাইগুড়ির ভাঙা রাস্তা আর একটাও থাকবে না রাস্তাগুলি চওড়া হবে জলপাইগুড়িতে যানজট হবে না জলপাইগুড়িতে মার্কেট কমপ্লেক্স হবে অকাস কর্নার হবে ইত্যাদি 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 আমরা কি একটাও পেয়েছি উনি কিন্তু গেছেন পাঁচ বছর হলো আমরা একটাও যাইনি একটাও পাইনি জলপাইগুড়ি মানুষ একটাও পাইনি প্রতারিত হয়েছেন উনি একবার মানুষের রায় নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আবার সেগুলোকে বলে নির্বাচনে জিতে এসে কাজ না করে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন এরকম ধরনের বিশ্বাসঘাতক অগণতান্ত্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে আর মিটিং নয় আমরা আর ওনার সাথে কোনো বাজেটই হোক বা অন্য কোনো মিটিংই হোক আমরা ওনার সাথে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত উনি সহবাসী যে চাহিদা ওনার উপরে ছিল সেটা মিনিমাম ক্ষেত্রে পূরণ করতে পারবেন আমাদের মনে হয় না যে পূরণ করতে পারছেন আর ওনার সাথে মিটিং করার বোধ হয় একটা প্রয়োজনও হবে না শহরবাসী প্রস্তুত এই ধরনের একটা প্রবঞ্চক ভ্রষ্টাচারী পৌর বোর্ডকে সরিয়ে দেবার জন্য একটা মানুষের যদি সমস্ত গায়ে ঘা হয়ে যায় আপনি খুঁজে পাবেন না কোন জায়গাটা ঠিক আছে এই পৌর বোর্ড এবং তৃণমূল যারা করেন নেতৃত্ব দেন তারা সম্পূর্ণ গায়ে দুর্নীতির ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাটমানিটা আলাদা করে এখানে কোনো বিষয় নয় ওনারা টোটোয়ালার কাছ থেকেও কাটমানি খান রিক্সাওয়ালার কাছ থেকেও খান ঘুমটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও খান ঠিকাদারদের কাছ থেকেও খান বর্তমান পৌর বোর্ডের বাজেট লোক ঠকানো বাজেট এমনটাই অভিযোগ সিপিআইএম এর সিপিআইএম কাউন্সিলর কাবেরি চক্রবর্তীর অভিযোগ সামান্য সময়ের মধ্যে এই বিপুল অঙ্কের বাজেটের কাজ করা সম্ভব নয় জলপাইগুড়ি পুরসভার বাজেট অধিবেশন বয়কট করেন কংগ্রেস কাউন্সিলরেরা আর পুরসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দিলেও বাজেট অধিবেশনের বৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বেই অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন সিপিআইএম এর কাউন্সিলরেরা এই বাজেট লোক ঠকানো বাজেট এমনটাই অভিযোগ সিপিআইএম কাউন্সিলরদের তাদের অভিযোগ প্রতি বছরই লোক ঠকানো বাজেট দেওয়া হয় যে সমস্ত বিষয় বাজেটে উল্লেখ থাকে তার কোনোটাই ফলপ্রসূ হয় না পঁচিশটি ওয়ার্ডের মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য বারংবার বাজেট করা হয় এবারে যে বিপুল অঙ্কের বাজেট করা হয়েছে সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে সেই বাজেটের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় কিন্তু জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে চমক তুলে ধরার জন্যই এ ধরনের বাজেট দেওয়া হয়েছে তাই এ ধরনের বাজেটের সঙ্গে তারা সহমত পোষণ করেন না শহরের মানুষ তাদের কাউন্সিলর করেছেন কাজ করার জন্য কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত পৌর প্রশাসন কোনো কাজই তাদের করতে দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ ওয়ার্ডের সিপিআইএম কাউন্সিলর কাবেরী চক্রবর্তী তার অভিযোগ প্রতি বছরই বাজেটে তিন নম্বর ঘুমটিতে উড়াল পুল স্থাপন কলকাতায় জলপাইগুড়ি ভবন নির্মাণ সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি থাকে এবারের বাজেটেও সেই সব প্রতিশ্রুতি রয়েছে কিন্তু এগুলি কোনো বাড়ি কার্যকর হয় না তাই এই বাজেট লোক ঠকানো বাজেট সিপিআইএম কাউন্সিলরদের আরও অভিযোগ তারা যাতে বাজেটের ওপর চর্চা করে বৈঠকে কিছু না বলতে পারেন সেই জন্যই বাজেট অধিবেশনের আগের রাতে তাদের হাতে বাজেটের কপি তুলে দেওয়া হয়েছে টোটালি লোক ঠকানো একটা বাজে
जनगण के बोलते दिन प्रतिनिधि कतदिन थका लोक जन के सत्य कथा क्या बोलते अनेक भरसा कर देखे उन्नयन नाम उपहस चलते प्रहसन चलते टोटाली दुर्नीतिग्रस्त एक बोर्ड जेखने साफार कर जनगण के प्रतिनिधि सठीक भाव तक बार्ता दीते सठीक परिसेवा दीते लोक खोचट खे पड़े रास्ता घाटर जो जिला स्कूल एत बड़ो जिलार मान रखे जिला स्कूल से रास्ता घाट गए देखें टोटल कनेक्शन देखें कि दुरवस्था गण ये शुद्ध तीन नम्बर वार्डर नय शहर नय जिलार स्कूल सदर गार्लस पाँचखने ब्रीज भेगे दिए कर जलपाइगुड़ी पुरसभा पुर बोर्ड और पुर प्रधान दुर्नीतिग्रस्त एमटाई अभिजोग युव कॉग्रेस अभिजोगे विश्वास घतक दिवस पालन युव कॉग्रेस नेतृत्व जलपाइगुड़ी पौर बोर्ड दुर्नीतिग्रस्त स्वयं पुर प्रधान दुर्नीतर संगे जड़ित अभिजोग तुले जलपाइगुड़ी से विश्वास घत दिवस पालन कर लो जिला युव कॉग्रेस एदी जलपाइगुड़ी पुरसभा सामने गांधी मूर्त पदेशे अवस्थान विक्षोभे बसें युव कॉग्रेस नेताकर्मी उपस्थित छें जिला कॉग्रेस नेताराओ तर उपस्थिति ही पुर बोर्डर बिुदे आक्रमण हारें युव कॉग्रेस नेतृत्व तर अभिजोग जलपाइगुड़ी पुर बोर्ड दुर्नीतिग्रस्त पुर बोर्डर बैठक सठिक समय है ना एमक पुर बोर्डर टाक खरचर बिुदे एकाधिक बनियम रही है सरकारी प्रकल्प क्षेत्र बनियम अभिजोग तोलें युव कॉग्रेस मुखोमुखी मुंशी जलपाइगुड़ी आदिवासी नाबालिकार संगे विश्रुति दिए सहबास अभिजोग राजगंज ब्लक एक युवक बिुदे एमक पंचायत सदस्य बिुदे सालिसी सभारों अभिजोग 
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক আদিবাসী তরুণীর সঙ্গে সহবাসের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা এলাকার ঢোপেরহাট এলাকায় স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা ওই আদিবাসী তরুণীর সঙ্গে দু সালের আগস্ট মাস থেকেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করছিলেন দাগাপুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা অবিনাশ সর এরপরেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা ঘটনা প্রথম চোখে পড়ে তার মায়ের ঘটনা জানতে পেরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের দ্বারস্থ হন তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে গোটা বিষয়টি জানালে সালিসি সভার নিদান দেন তিনি ছেলেপক্ষ এবং মেয়ে পক্ষের উপস্থিতিতে সালিসি সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে মেয়ে পক্ষকে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নিতে বলেন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে পাত্র পক্ষও কিন্তু এরপরেও পঞ্চাশ হাজার টাকা পাননি ওই নাবালিকা বর্তমানে ছ মাসের গর্ভবতী ওই নাবালিকা বারংবার টাকার জন্য দ্বারস্থ হলেও সেই টাকা প্রদানের উদ্যোগ নেয়নি পাত্র পক্ষ গোটা বিষয়টি পঞ্চায়েতকে জানানো হলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়ে এদিন রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নাবালিকা গোটা বিষয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা তার দাবি যেভাবে পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে সালিসি সভা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘটনা গোটা বিষয়ে ওই যুবকের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পুলিশকে পঞ্চায়েত এটার একটা সালিসি সভা করে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে ছেলেটাকে ছেলেটাকে ছেলেটা ছেলেটা এবং ছেলের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে বলে পরবর্তীতে ছেলেকে ছেলেকে মানে পঞ্চায়েত ছেড়ে দেয় পরবর্তীতে পঞ্চাশ হাজার টাকাও পায়নি আর এখন প্রায় আরও তিন মাস হয়ে গেল পঞ্চায়েত সালিসির পরে এখন প্রায় ছ মাসের মতো গর্ভবতী অবস্থায় অসহায় অবস্থায় মেটা এদিক ওদিক ঘুরছিল এবং পঞ্চায়েতের কাছে গেলে পঞ্চায়েত তাকে বাড়ির থেকে চলে যাওয়ার জন্য ওকে নানান রকমভাবে মানে ইয়ে করছিল যে কোনো রকম পঞ্চায়েত এটার ব্যাপারে এত নেগ্লিজেন্সি করছে যে আজকে মেটার খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে আমরা চাই দোষী যে ব্যক্তি আছে তার সাজা হোক এবং পঞ্চায়েতও যে ভুল কাজ করছে যার জন্য পঞ্চায়েতও এর পঞ্চায়েতেরও সাজা হওয়া উচিত এ বিষয়ে নাবালিকা জানিয়েছে দু সালের আগস্ট মাস থেকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করছিলেন ওই যুবক এরই মধ্যে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন পরবর্তীতে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় ওই যুবক বিবাহিত তার দুটি সন্তানও রয়েছে এরপরে তার যাবতীয় দায়িত্ব অস্বীকার করে ওই যুবক গোটা বিষয়টি পঞ্চায়েত সদস্যের দ্বারস্থ হলেও সালিসি সভায় তাদের পক্ষে কোনো বিচারই হয়নি এই জন্য এদিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি सर देखने के आया था मेरे घर सब बातचीत हो गया था बात हो गया था मेरे मम्मी के साथ तो फिर उसमें शादी किया दो बच्चे है बाद में पता चला शादी किया है जरा ठहराते हमारे संग प्रेम कर तो अरे लो केस करते चाहिए छोट एक बिरोधी फिर आरोपी पर संगे थको জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য সুখবর এবার জলপাইগুড়িতে চলে এসেছে জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি টি হান্ড্রেস্টিং মেশিন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এসেছে এই অত্যাধুনিক মেশিন যার দ্বারা খুবই অল্প সময় প্রচুর চা পাতা উত্তোলন সম্ভব একই সাথে কম শ্রমিক দিয়েও কাজ করা যায় তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল জলপাইগুড়ি শাখা সিরিজতলা মোট জলপাইগুড়ি সাধারণত আমরা চাষিদের সুবিধার্থের জন্য যারা তারা অনেকটা দূরে যায় তাদেরকে সার্ভিস নিতে হচ্ছে সেই সার্ভিস টুক যাতে আমরা তাদের ঘরের কাছে নিতে পারি তার জন্য আমাদের যাত্রা নিতে আসা রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেলের অথরাইজ ডিলারশিপ শোরুম এখন জলপাইগুড়ি শহরে জমিদার পাড়ায় এখানে রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেলের সেল সার্ভিস স্পেয়ার পার্টস গিয়ার এবং অ্যাকসেসরিজের সমস্ত রকম সম্ভার উপলব্ধ রয়েছে এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা এবং কোম্পানি ট্রেনিং প্রাপ্ত অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা যত্ন সহকারে মোটর সাইকেল মেরামত করা হয় ঠিকানা দুর্গা মোটর জমিদার পাড়া পাহাড়পুর জলপাইগুড়ি মোবাইল এইট বর্তমানে সার্ভিসিং এ মেকানিক চার্জের ওপর টোয়েন্টি ডিসকাউন্ট এবং গিয়ার ক্রয়ের ওপর সর্বোচ্চ টোয়েন্টি ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এছাড়াও থাকছে ফিনান্সের ব্যবস্থাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি সদর যুব কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি চলছে ময়নাগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন ময়নাগুড়ি স্টেট ব্যাংক রোড শাইন মার্বেলের পাশে মিলপাড়া মোবাইল নাইন জলপাইগুড়ির জন্য যোগাযোগ করুন বেগুনটনি শিল্প সমিতি পাড়া সুহিদ লেন মোবাইল নাইন বিশেষ সুযোগ একটি কম্পিউটারে একজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন যোগ্য 
আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্ট্রিট রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন নববর্ষে নতুন গয়না সোনার গয়নায় মজুরি শুরু সেভেন পার্সেন্ট থেকে সঙ্গে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে এছাড়া সোনার ব্যাঙ্গেলস এর উপর পাবেন অতিরিক্ত ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট গয়নার কেনাকাটাই পেয়ে যান পাঁচশো এক টাকা মূল্যের ফ্রি ডায়মন্ড গিফট ভাউচার পঁচিশ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়নার কেনাকাটাই পেয়ে যান একটি সোনার কয়েন ফ্রি ওরিয়ান জুয়েলার্স শুধুই হলমার্ক গুড লাইফ ইজ আ কালেকশন অফ হ্যাপি মোমেন্টস তাই আপনার লাইফে যে কোনো সেরিমনিকে মেমোরেবল করে রাখতে জলপাইগুড়িতে চলে এলো গ্রেটার কৈলাস শহরের লার্জেস্ট রয়্যাল সেরিমনি হল আঠেরো হাজার স্কোয়ার ফিটের লন ও পার্ক রয়েছে এখানে ন হাজার স্কোয়ার ফিটের ব্যাঙ্কুয়েট হল গেস্টদের জন্য লাকজারি রুম রয়েছে গ্রেটার কৈলাসে তাই যে কোনো সেরিমনির জন্য আজই বুকিং করুন গ্রেটার কৈলাসে গ্রেটার কৈলাস নিয়ার সুনীতিবালা সদরগঞ্জ হাই স্কুল বিহাইন্ড কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধাম আলী সংলগ্ন এলাকায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধাম আলী সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় এলাকার ব্যবসায়ী ভূপেন রায় গতকাল রাত নটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় রংধাম আলী এলাকায় একটি পিক ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তার সাইকেলের তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক এদিন জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে মৃতের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে উনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিল এই রাত নটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল বাড়ি ফেরার পথে ওই রংনলি পেট্রোল পাম্পের সামনে একটা পিক আপ ব্যান তীরের বেগে আসতেছিল আসার সময় ওই পিক আপ ব্যানটা ওকে মারে দেয় সাইকেলের মধ্যে প্রথমে পিক আপ ব্যানের মধ্যে বাড়ি খায় পিক আপ ব্যানের মধ্যে বাড়ি খায় ইন্ডিকেট পোস্টের মধ্যে বাড়ি মারে তারপরে ওখানেই ওর মাথার অবস্থা শেষ ওখানে ও স্পট ডেট মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌধুরীপাড়া এলাকায় রাস্তার কাজ এবং একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ এই অভিযোগে পথ অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘটনাস্থলে গেলেন পঞ্চায়েতের প্রধান একশো দিনের কাজ ও রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে সামিল হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দারা তাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বঞ্চিত হচ্ছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকেরা শুধুমাত্র বাছাই করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের লোকদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে এমনকি একশো দিনের কাজ যখন গরিব মানুষেরা পাচ্ছেন না তখন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ধনী পরিবারের সদস্যদেরও একশো দিনের কাজের টাকা ঘরে বসেই প্রদান করা হচ্ছে গোটা বিষয়ে অভিযুক্ত মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত আর এই অভিযোগ বারংবার জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না এমনকি চৌধুরীপাড়া এলাকায় একটি রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না করে যাবতীয় বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গোটা ব্যাপারে যাবতীয় দায় পঞ্চায়েতেরই এমনটাই দাবি চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে এক মাসের মধ্যে অর্ধসমাপ্ত রাস্তা পুনরায় নির্মাণ করার পাশাপাশি একশো দিনের কাজ সকলকে প্রদান করার দাবি জানিয়ে এদিন দীর্ঘক্ষণ চৌধুরীপাড়া এলাকার মূল রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দাস তার সাথে কথা বলে দীর্ঘক্ষণ বাদে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা যদিও আগামীতে তাদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছেন মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দারা পঞ্চায়েতের নতুন তৃণমূলের ভোট পসার পরে বিরোধী বিজেপি কংগ্রেস বা সিপিএম এর যে সমস্ত সমর্থক আছে সেই সমস্ত লোকজনকে কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র যারা তৃণমূলের সমর্থক তারা কাজ করছে এবং যারা চাকরিজীবী চা বাগান আছে তিরিশ বিঘা জমি আছে ব্যবসা আছে বড় ছাত পিটানো বাড়ি তারা বসে বসে জব কার্ডের টাকা পাচ্ছে কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার করে আমরা এর তদন্ত চাইছি আমরা ডিএম মহাশয়ের মাধ্যমে এর তদন্ত চাইছি যারা উপযুক্ত শ্রমিক তারা কাজ পাক আর যারা বাড়িতে বসে টাকা পাচ্ছে কাটমানি খাচ্ছে সেটা বন্ধ হোক সেটা বন্ধ হোক আর এখানে পিডাবলুটি রাস্তা থেকে গদাধর নদী শ্মশান পর্যন্ত একটা রাস্তা দু হাজার আঠারোর মার্চে
একটা গাড়োয়াল বানানো হয়েছে পাশেই পুকুর বাচ্চারা যে কোনো সময় পড়তে পারে সেই কাজটাকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে তিন মাস থেকে এখানকার জনপ্রতি আমরা এখানে দাবি করছি মন্ডলঘাট অঞ্চলের যে সমস্ত তৃণমূল নেতা কাটমানি খেয়েছে সাধারণ পাবলিকের থেকে চাকরি দিবে বলে ঘর দিবে বলে সেই টাকা অবিলম্ব ফেরত চাচ্ছি আমরা একটা লিস্ট তৈরি করেছি কারা কারা কাটমানি খেয়েছে নামগুলো এখন বলবো না আমরা আমরা পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই সেই সকলে মিলে সেই নামগুলো তুলে ধরে কে কোথার থেকে কত টাকা নিয়েছে টোটাল পাঠাবো কন্যাশ্রীর টাকা রূপশ্রীর টাকা সেখানেও কাটমানি হচ্ছে দু হাজার তিন হাজার করে এ বিষয়ে মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দাস জানিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে জেলা শাসকের দপ্তরের নির্দেশেই একশো দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে বহুবার এ বিষয়ে জানানো হয়েছে সদর ব্লকের বিডিও কেউ কিন্তু এখনও সেই কাজ শুরু করা যায়নি তাই কাউকেই একশো দিনের কাজ দেওয়া যাচ্ছে না এ বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেছেন মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একই সঙ্গে রাস্তার কাজেও কোনো প্রকার দুর্নীতি হয়নি বলেও দাবি করেছেন মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দাস এখন আমার কথা ওনাদেরকে আমি বলবো যা সরকারি নির্দেশ আছে একশো দিনের কাজ তো আমি জোর করে দিতে পারবো না সরকারি নির্দেশ তো আমারও মানতে হবে ওনারা যদি না মানে ওরা ভিডিওকে ডাকতে পারে ভিডিওর সঙ্গে কথা বলতে পারে ডিএমএর সঙ্গে কথা বলতে পারে আপনি কি করবেন আপনার তরফে আমার তরফে আমি জানাবো আমি তো জানাচ্ছি আমি তো ভিডিওর কাছে বারবার যাচ্ছি ভিডিও সাহেব আমাদেরকে বলছে যেটা যে ওনাদের মিটিং হয়েছে ডিএমএর সঙ্গে জুলাই মাস থেকে আবার নতুন যারা আছে সবার কাজ শুরু হবে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা এদিন থেকে শুরু হলো ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সোশ্যাল অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেস্কিউ ভলেন্টিয়ারদের এদিন এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারি উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক রঞ্জন কুমার দাস এসএসবির অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি এস কে ধর লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৌরভ নন্দী সহ অন্যান্যরা তাদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকছেন কলকাতা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খ্যাতনামা বক্তারা মূলত বিপর্যয়কালীন সময়ে কীভাবে ফার্স্ট এড প্রদান করা হবে সাধারণ মানুষকে তার ওপরই এদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে এর পাশাপাশি বিপর্যয়ের সময় বা বিপর্যয়ের পূর্বে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিন অর্থাৎ পয়লা জুলাই গোটা বিষয়টির ওপর ধর্মদেব বিদ্যালয়ে একটি মহড়ারও আয়োজন করেছে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি সেই মহড়াতে উপস্থিত থাকবেন এসএসবি এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা বলে জানিয়েছেন সংস্থার সদস্য সুব্রত ভট্টাচার্য এই ট্রেনিংয়ে ডিআইজি থেকে এবং এস এস বির থেকে এবং সিভিল ডিফেন্সের থেকে সমস্ত তারা ভাগ নিচ্ছেন এবং জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন জায়গার থেকে তারা ভলেন্টিয়ার তারা আসছেন কলকাতার থেকেও লেকচারাররা আসছেন এবং বিভিন্ন জায়গার থেকে আলিপুরদুয়ার শিলিগুড়ি বিভিন্ন জায়গার থেকে ফার্স্ট এইডের উপরে লেকচারাররা আসছেন এর কী কী বিষয় ট্রেনিং হবে এখানে প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে ফার্স্ট এডের বিভিন্ন অংশ হঠাৎ মানুষ যদি বিপদে পড়ে যান সিপিআর সিস্টেম বিভিন্ন বার্ন ইঞ্জুরি ব্লিডিং এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিজাস্টার কেন হয় কিসের জন্য হয় হোয়াট টু টু হোয়াট নট টু টু ডিউরিং এবং আফটার ডিজাস্টার কি করা দরকার এবং প্রি ডিজাস্টারে কি সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম কি করা দরকার সেই সম্পর্কে এখানে ডিটেলসটা বলা হচ্ছে এখন নিচে আরো একটি ছোট বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ডাবল টু এইট ফোর মোবাইল নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ওয়ান নাইন ফাইভ টু সিক্স ফাইভ টু সংস্কৃত শিক্ষার জগতে নতুনভাবে খুলে গেল সংস্কৃত টিউটোরিয়াল এখানে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর এবং দূরশিক্ষায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত যত্ন সহকারে পড়ানো হয় সংস্কৃত শিখতে যোগাযোগ করুন অনির্বাণ সেন ওরফে টুপাই সেনপাড়া ভদ্রকালীবাড়ি রোড জলপাইগুড়ি যোগাযোগের নাম্বার নাইন নজরপাড়ার দিকে নন্দন ও হাল ফ্যাশনের যাবতীয় ফার্নিচারের বিপুল সম্মান নিয়ে সহ জলপাইগুড়িতে হাজির উপস্থিত 
ফার্নিচার হাব এখানে আপনি পাবেন গৃহসজ্জা এবং অফিস সজ্জার যাবতীয় ফার্নিচার ভারতবর্ষের নামি দামি কোম্পানি তৈরি বেডরুম সেট বেবি বেডরুম সেট সোফা সেট ডাইনিং সেট ডিসপ্লে ইউনিট সেন্টার টেবিল ড্রেসিং টেবিল সোকেস আরো অনেক কিছু যা আপনার প্রিয় ঘরকে করে তুলবে আরো আকর্ষণীয় সুপ্রসিদ্ধ জুয়ারি ভিটেস এবং পুষ্পা ব্র্যান্ডের রকমারি আসবাবপত্র সম্ভার রয়েছে এখানে সহজ শর্তে ফার্নিচার কেনার জন্য রয়েছে ঋণের সুবিধাও জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস ও দ্য রেমন শপ এবারেও হাজির হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস আপনাদের জন্য এবারেও নিয়ে এসেছে নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস এখানে আপনি পাবেন লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক কাক কঞ্জিভারম ও বিভিন্ন ফ্যান্সি শাড়ি ছোটদের মনপসেন্ট রেডিমেড পোশাক ও রকমারি পর্দাও দ্য রেমন শপে আপনি পাবেন শুটিং শার্টিং কোট প্যান্ট টাই সহ পুরুষদের অভিজাত বস্ত্রের ব্র্যান্ডেড কালেকশন এখানে পার্কিংয়ের সু বন্দোবস্ত রয়েছে ফিরে এলাম বিরতির পর এক বছর দাবি দাবা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিল বিজেপির শিক্ষক সেল শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্পর্কিত এক গুচ্ছ দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল ভারতীয় জনতা পার্টির টিচার সেল এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি অনুমোদিত এই টিচার সেলের সদস্যরা হাজির হন জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তরে সেখানে মোট চোদ্দ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের নেতারা তাদের দাবি সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তরে এলে শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় অবিলম্বে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার শিক্ষক শিক্ষিকারা বিভিন্ন কাজে সমগ্র শিক্ষা মিশনের দপ্তরে এলে কর্মীরা যাতে সুব্যবহার করেন সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে হবে সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিককে এর সঙ্গে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ত্রুটিপূর্ণ প্রগতিপত্র অবিলম্বে বাতিল বর্তমান শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পোশাক অবিলম্বে প্রদান সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা করা বর্তমান পাঠ্যসূচির ওপর শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা সহ এক গুচ্ছ দাবি জানানো হয় সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিকের কাছে কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক তনয় কান্তি দাস বাচ্চাবাসীদের সম্মান করুন এই বার্তাটা দিতে চাইলাম এবং একটা দেখলাম যেটা রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক যে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর মার্কশিট থেকে কোনো ঘোষণা না করে দ্বিতীয় বিষয় রেখে প্রথম এবং তৃতীয় বিষয় বাদ দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে সংস্কৃত কি তুলে দেওয়া হলো নাকি যেটা এখনও ক্লাসে পড়ানো হয় যে সমস্ত বিদ্যালয় এবছরও সংস্কৃত পড়ানো হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা পাঠানো হলো না এখনো পর্যন্ত যে থাকবে কি না থাকবে যদি এই ব্যাপারে কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি তিনি বললেন যে না এটা মানে ঠিক আছে এই মার্কশিটটি এবং তার কাছে আমরা এই দাবি জোর করেই রেখে আসছি যে এটার ক্লারিফিকেশান করা হোক পার্শ্ব শিক্ষকদের মহিলাদের একটা ছুটির ব্যাপার আছে যে তাদের ছুটির ক্ষেত্রে যদিও তারা একই কাজ করছে টিচারদের সঙ্গে তাদের ছুটি ছাটা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেগুলো তিনি সাহায্যের আশ্বাস দিলেন তার তিনি দেখবেন চিন্তা করবেন এবারে ওয়েদার নিউজ সামান্য বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশ এই দিয়েই শুরু দিনের সারাটা দিনও কাটলো একইভাবে বিকেলের দিকেও পরিস্থিতির কোনো বদল ঘটেনি আগামী চব্বিশ ঘন্টায় আবহাওয়া মোটের ওপর একই রকম থাকার পূর্বাভাস আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে উনআশি শতাংশ এবং বিকেল পাঁচটা বেজে তিরিশ মিনিটে একাশি শতাংশ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টায় শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছয় দশমিক নয় মিলিমিটার শেষ করার আগে হেডলাইন্স আরও একবার হেডলাইন স্পন্সার পাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু শ্রীতে বাচার্য পেশ হলো দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষের জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো বাজেট আগামী বছরের পুরো নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পুরো বাজেট ছশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার বাজেট পেশ পুরো প্রধানের জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো বাজেট লোক ঠকারো বাজেট কটা খুশি পেয়ে কাউন্সিলরদের জলপাইগুড়ি পুরো ভোট প্রবঞ্চক ও ভষ্টাচারী অভিযোগ কংগ্রেস কাউন্সিলর পিনা কিষেন গুপ্তের পাল্টা কংগ্রেস এবং সিপিআইএমকে আক্রমণ মোহন বসে জলপাইগুড়ির পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যুব কংগ্রেসের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিশ্বাসঘাতক দিবস পালন যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের আদিবাসী নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ স্থানীয় এলাকার যুবকের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ ব্লকের ঘটনায় চাল চলল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে সালিসি সভা করার অভিযোগ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘটনা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যেও চাপ 
তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো এভি নিউজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ফিরে আসবো আরও সংবাদ নিয়ে আপাতত আপনাদের চোখ থাকুক এভি আমার ভিশানে নমস্কার